Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con la guía de Final Fantasy IX. Como en todos los vídeos, en la descripción del vídeo tenéis el índice del vídeo por si queréis ir a una parte en concreto. Y una cosa que no me fijé la última vez, estaba tan, estaba tan cansado del Rey de la Comba que lo leí pero ni me di cuenta, de que esta entrada es falsa porque en vez de poner quiero ser tu canario, pone quiero ser tu gatito. Claro, por eso es falsa la entrada, ¿sabes? Me hizo... Después al editar el vídeo me di cuenta, digo, hostia, que, que pone un título diferente, por eso era falso. Por eso era falso y no me di cuenta. Voy a poner esto a correr mejor, así terminamos antes. Me gustaría llegar en este vídeo en las puertas de la siguiente mazmorra. Y hay cosillas que hacer, así que no voy a empanarme mucho. Vamos, que llegamos tarde a la función. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, rápido! ¿No será que te asustan los lugares altos? Olvídate de la altura y ya está. Si fuese tan fácil. <ríe> Lo dice como si, vamos, como si fuese lo más fácil del mundo. ¡Eh! ¡No hay tiempo para descansar! Eh, ¿Otra vez? No tengas miedo, esa tabla no se caerá. Uy, que ha mentido. <risa> se ha caído, eh. No es nada, no es nada. <risa> claro, como no lo ha pasado. Bueno, eh, aquí, en estos nidos de pájaros, parecen, pues hay 29 giles. Son como ladrones, ¿no? Los, los nidos de pájaro. Oye, todavía no me has dicho tu nombre. Y aquí vemos ya el nombre del personaje, que es Bibi, que es un vástago de mago negro masculino que aparenta nueve años, no quiere decir que los tenga, y mano predominante la derecha, así que ya puedo llamarle Vivi a partir de ahora. <risas> Vivi, de modo que así te llamas. Qué nombre tan raro. Yo me llamo Puck, no lo olvides, ¿eh? Bueno, antes de, de perseguirle a él, vamos a ir por aquí, porque... Seguimos con los pájaros ladrones, <ríe> aquí hay otro nido con 63 giles. Debo decir una cosa, que es la última vez que lo repetiré ya. Eh, si llegamos o sea, si llegamos al disco número 3, porque este juego, la versión original de Play, aquí hay 92 giles en este, en este nido de pájaros, la versión original de Play tenían 4 CDs. Pues si llegamos al tercer CD en menos de 12 horas, no 8 como dije, pues obtenemos un, una de las mejores armas del juego y que es un logro trofeo, que como ya dije lo haría en, en una partida diferente. Y decir dos cosas, uno es que si pus, pulsáis el botón guía en el caso de la Xbox, supongo que en el caso de Play pasará lo mismo, el tiempo se para. Y si le dais al botón Start, este pausa, también se para. Y si le dais al mutador que hay abajo a la derecha que pone Ultra Velocidad, el juego va a, a más velocidad, pero el reloj no. Es decir, que podéis usar la ultra velocidad tranquilamente, que la hace, la hace mucho más fácil, lógicamente. Vamos a continuar, no voy a estar mucho más con eso. Uf, al fin llegamos. Cuando pasemos esta pared, estaremos dentro del castillo. Venga, vamos. Se están colando para ver la obra de Quiero ser tu canario. Por si alguien no se acuerda. Aquí está Terra Vista que ha anclado dentro del castillo de Alexandría. Apla aplauden y acaban de llegar. ¿sabes? Tiene graficazo, sí, tiene graficazo. A mí me sigue flipando. Aquí está la pequeña actuación antes de la obra de teatro. Y se levanta el pelón. Nunca mejor dicho. Aquí se supone que la reina Brane está viendo el espectáculo con la hija, con la Garnet. Y bueno, pues 
va a empezar la obra. Shh. Cuando empieza la obra hay que callarse. Damas y caballeros, esta noche os presentaremos una antigua historia de amor y tragedia. La princesa Cornelia, ante la amenaza de que la separen de su amado Marcus, decide abandonar el castillo, pero su padre, el rey Lear, la obliga a regresar. Marcus, indignado, se enfrenta al rey. Así comienza nuestro relato de esta noche. Vuestra majestad, la reina Branne y la princesa Garnet en el palacio real, la nobleza en la platea y los demás en el tejado, a preparar todos el pañuelo. ¿Y qué os divirtáis? He de decir, no entraré mucho a fondo porque yo no, yo no he jugado a Final Fantasy I, pero dicen, leído por internet, de que esta obra de teatro tiene cierta similitud o sea, es como un guiño al primer Final Fantasy. No voy a entrar más en detalle porque como no, no estoy seguro... No, o sea, no es que no esté seguro, pero como no he jugado a Final Fantasy 1, pues tampoco... No quiero meterme donde ah, eh, en algo que no entiendo. Así que vamos a continuar. La, la música trágica. ¡Han matado a su padre! ¡Han matado a su madre! Y le han separado de quienes más le quieren. Oye, Marcus, ¿qué clase ha sido contigo el, el destino? ¿Qué esperanza ha de poner la luz en tu camino? Esto va muy rápido, ¿eh? no me da tiempo a leerlo. Paguemos a nuestro de esto. Clavemos nuestro pecho al malvado rey. <risa> Eso haremos. No me da tiempo a leerlo, lo siento. <risa> va muy rápido los textos. En algunas partes. Ahora somos más, compañero. No os metáis en esto. Metidos ya estamos. El rey Lear ha matado también a mis hermanos. Atrás, panda de insolentes. No habrá piedad para quien no se ponerse en mi camino. Quien el rey muestre el filo de su espada. ¿Cuál rocío? No sé. El rey Lear que el sudor... Que su pena llega a su corazón. Mira, si queréis leerlo, paráis el vídeo y lo leéis tranquilamente porque es que a mí no me da tiempo a leerlo en voz alta. Y para adentro yo creo que tampoco me da tiempo a leer eso. Hay, algunos, hay algunas frases que son muy, son muy rápidos. Bueno, aquí tenemos una, una batalla un poco de paripé porque es como una obra de teatro. O sea, no, no se puede robar ni nada. Es, que es tontería. Y además, los personajes, si veis, aquí pone magia X. Pone pirro. Esto es... <ríe> son magias falsas. Son magias como de teatro y que en realidad no, no quitan vida. Tenemos eh, Medeo, que viene de la magia Meteo, que es una magia que tenemos más adelante. Después tenemos Pirro, que está basado en Piro, y Sanctum, que está basado en la magia Sanctum. Pero como es una obra de teatro, es simplemente para hacer espectáculo. Y como nosotros queremos acabar lo antes posible, pues atacamos to eh, todo el rato y ya está. ¿Letal? O sea, me he pasado esto unas cuantas veces, es la primera vez que veo Letal aquí. ¿eh? Nada más empezar el, el juego. Oh, oh. No te saldrás con la tuya, Marcus. ¡Alto ahí! Blank, ¿por qué? Piénsalo, Gitan. Si Cornelia se casa con el príncipe Schneider, dos reinos podrán vivir en paz. ¡Tontería! Si todo fuese tan fácil, en este mundo no existiría la desdicha. ¡Ya! Yeah. ¡Ey! ¡Ya! Yeah. La mierda. ¡Ya! Yeah. <risa> pues aquí ahora tenemos un, un minijueguito. No me dejas alternativa. Pelea en guardia. Aquí tenemos un minijuego. Y os voy a decir ahora los premios que dan. Este juego, dependiendo de lo bien que lo hagamos o lo mal que lo hagamos, eh, at eh, atraeremos la atención de un cierto porcentaje del público. Entonces, si conseguimos llamar la atención de entre el 1 y el 49% de la gente, nos darán un, un éter. Si conseguimos entre el 50 y el 79, nos darán un elixir. Si hacemos entre el 80 y el 99%, nos dará el traje de seda. Y si hacemos el 100%, no sé si es un porcentaje o un número de personas ahora mismo. Y si hacemos el 100, nos darán una piedra lunar. Es un objeto importante para conseguir un logro trofeo 
en las versiones modernas y también es un objeto de creación dentro del juego pero bueno lo más interesante es para mí el logro trofeo porque eh, solo hay cuatro piedras y una de esas es aquí y no se puede si la pierdes aquí ya no se puede volver a conseguir además esos premios que os he dicho también dependiendo de la, de la actuación nos darán ciertos guiles es decir que los premios no son acumulables en pla, es en plan te darán los premios de la puntuación más alta que hayas logrado. No es muy difícil, pero aún así voy a estar callado durante la, la actuación porque, bueno, no es difícil, pero bueno, tampoco hay que relajarse. Y un consejo sobre este minijuego es que eh, el blank, como dice ahí en la pantalla, te dará instrucciones y te dirá el botón que tienes que pulsar. Si te dice que pulses la dirección izquierda o derecha, hay que tener cuidado porque la siguiente instrucción te la dice muy rápido en comparación de que si te dice otra dirección o cualquiera de los botones así que hay que tener cuidado cuando nos dice izquierda o derecha porque después va a ir o sea, la siguiente orden va a ser muy rápida solo eso ya está y por último puedes repetirlo las veces que quieras así que si te equivocas siempre puedes repetirlo y repito que no es muy difícil así que voy a, voy a hacerlo voy a estar concentrado así que no voy a decir nada espero hacerlo la, siempre siempre lo he hecho a la primera espero que ahora no me no me engañe el juego ahora voy a perder para que, quedarme mal para quedar mal por delante de todo YouTube. Vale, ya está. Seguimos otro día. No escaparás. En principio lo he hecho bien. Ah, de hecho al 100%. Sí. De 100 nobles... Vale, no es un porcentaje, es un número de gente. De 100 nobles, 100 han quedado satisfechos con el duelo. Parece que a la reina Brane le ha gustado. Eso es, más, eso es importante, que a la reina Brane le haya gustado. Eh, el, pide, el público pide más. ¿Repites la escena del duelo? No. No vale la pena. Es tontería. Y han arrojado 10.000 kills. Y además salta el logro de ovación si, si haces el 100%, o sea, si haces si consigues que los 100 nobles les haya gustado, pues también consigues un logro. La piedra, eh, la piedra lunar, que es el primer premio, se consigue más adelante. Jejeje. ¿Te has cambiado ya, Gitán? Sí, pero este casco... Ah, huele mal. ¿Que huele mal, dices? Pues el mío apesta. Y la armadura me queda chica. Y hace que me pique la espalda. Y las botas están húmedas. Y los guantes están todos pegajosos. Y los bolsillos están llenos de migas de galletas. ¡Ey! Deja de quejarte y dime. ¿Has traído aquello? ¡Claro que sí! Vale, iré a poner el somnífero en la taza de la princesa. Yo le daré a la reina el susto de su vida. Jejeje, je, je. duermen como angelitos. Castillo de Alexandría. Según mis pesquisas, subiendo esta escalera se llega al palacio real. Entendido. Oye, ya empieza la escena en que Marcus entra en la mansión de Cornelia. Venga, acabemos con esto antes de que termine la obra. Vale, eh, solo podemos ir para arriba y ya está, ahora mismo. Vaya, qué pinta más rara. ¿Tendrías la bondad de dejarme pasar? Caperucita blanca la llaman en el juego. Va vale. Mirarle la cara, es para tener un, un poquito de diálogo más. A ver, a ver... ¿Por qué me miráis así? Sí, quizás seas tú. Quizás seas tú la chica que he esperado toda la vida. ¿Eh? ¿Me habéis estado esperando? ¿A mí? Sí, sí. Soñaba con el día en que al fin te encontraría. ¿Os estáis burlando de mí? No, ¿qué, qué va? Adiós, entonces. ¡Espera, espera! 
¿No nos hemos visto antes? No, caballero, yo... ¿Estás segura? Tengo una memoria infalible para las chicas guapas. Oye, por casualidad no eres. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué diablos estás haciendo? Eh, eh, eh... Perdón. ¿Quién era esa? No te quedes ahí parado, era la princesa Garnet. Me cachis. ¡Qué desastre, pífate! ¡Qué desastre, páfate! Bueno, aquí, cuando digan los dos lo mismo, solo leeré uno, el primero que lea, ya está. ¡Qué calamidad, pífate! ¡Se enfadará la reina, páfate! ¡Deprisa, pífate! La música es buenísima. ¡Qué desastre, paf, pífate! Por ahí no es, pífate. Ya lo sé, páfate. ¿De verdad, pífate? De verdad, páfate. Creo que mientes, pífate. N no es momento de dudar del compañero, pífate. Ante todo, a informar a su majestad. Por ahí no es, pífate. Ya, ya lo sé, páfate. ¿De verdad, pífate? De verdad, páfate. Creo que mientes, pífate. No, no es momento de dudar del compañero, páfate. Deprisa, a informar a su majestad, páfate. <risa> Esos personajes me encantan, no sé por qué. ¡Vuestra majestad! ¡Es terrible, pífate! Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie. Volved más tarde. ¿Es urgente? Muy urgente, pífate. Más que urgente, urgentísimo, páfate. Yo me ocuparé. Muchas gracias, páfate. Os lo agradezco, pífate. <ríe> ah, esta Beatrix, siempre metiendo el hocico. Bien, ¿de qué se trata? La princesa Garnet... ¡Una calamidad, páfate! Entendido. Esperad ahí. No sé por qué leo al, al sonitón con tanto entusiasmo. ¿No veis que me estoy divirtiendo? Dejadlo para después. Perdón, vuestra majestad. Sucede que la princesa... Es cierto. Hace rato que no la veo por aquí. La han visto salir deprisa y llevaba el colgante real. ¿Cómo? ¿Qué se ha creído esa mocosa? General Beatrix... A vuestras órdenes. Y también ese otro. Eh, ese texto, como ya os dije, es porque aquí puedes cambiarle, en la versión original, puedes cambiarle el nombre a los personajes. Entonces, mmm, te ponen ahí como una trampa. Por eso no te dicen el nombre hasta que aparece esta pantalla. Ra que se llama Steiner, que es un humano masculino de 33 años y que tiene es diestro. Y ya está. Comandante Steiner, sí, majestad, a buscar a la princesa Garnet, rápido, ya mismo, entendido. Batallón Pluto, formen filas. Pero ¿por qué no viene nadie? Comandante Steiner. ¡Presentes! ¿Qué significa esto? ¿Por qué son solo dos? ¿Y los otros seis? No hay disciplina. En fin, tengo órdenes de la reina. Vístanse de inmediato y a buscar a la princesa. Vale, aquí, si subimos... Y hablamos con la, con la princesa, re, con la reina Bre, Brane. El teatro me ha puesto de buen humor. Tomad, para vos. Y aquí nos dan la piedra lunar. Que dependiendo de, de cómo lo hayáis hecho en el minijuego ese del teatro, de, de la lucha esa. Pues obtendréis un objeto u otro. En este caso, como he hecho el 100 de 100, pues nos han dado la piedra lunar. Y ya está. Aquí solo hay que venir para eso. Luego, si bajamos... Y vamos por aquí, donde estaba antes Gitan. Pues vemos aquí. Miembros del batallón Pluto. Hay que, hay que buscar. Hay un minijuego aquí que hay que buscar a los ocho. Es muy fácil, lo veréis. Se trata de los comandantes. Del comandante Steiner, que es el que estamos manejando. Bruschen, Coer, Laut, Tisner, Viron, Weimar, Hagen y Melgenzeim. No sé si tiene algo que ver, no sé si tienen un significado estos, estos nombres. Y salvamos con Moguri. 
podemos guardar pero no me interesa Le damos a Mogu Red Y pone, acabo de recibir una carta de Cupo, Cupo ¿Quieres que la leamos juntos, Cupo? Eh, sí, no es la carta de Cupo para Monty Esta es otra, es otra Carta de Cupo para Moshu Hoy, en Alexandria, un niño ha saltado a la comba 100, a 1452 veces, Cupo ¡Qué pasada, Cupo! No creo que nadie pueda superarle, Cupo. ¿Tú puedes saltar 1452 veces, Cupo? Yo como mucho llego a las 484 veces, Cupo. Eh, esta carta la dan... Si, eh, o sea, aparece aquí si en el, en el salto de la comba habéis hecho 50 saltos o más. Lo dije en su día, cuando hice el salto de la comba. Y en la parte del final que pone, yo como mucho llego a las, eso, no sé si es un tercio de lo que haces, o no sé, pero ese número va cambiando, no es siempre el mismo. ¿Qué pasada, Cupo? ¿Sabes? He oído de, eh, decir que si saltas mucho recibes una recompensa, Cupo. Sí, lo sé, lo sé. No hace falta que me lo recuerdes esa pesadilla otra vez, de verdad, eh, de verdad. Eso te lo dice porque más adelante puedes volver a Alexandría a seguir saltando. Eso lo dice por eso. Pero bueno, eh, yo he querido hacerlo nada más empezar para quitármelo de encima y ya está. Como te decía, parece que aquello era cierto. Vaya, tú siempre tan bien informado. Soldados, les he ordenado buscar a la princesa y ustedes aquí perdiendo el tiempo. Ah, comandante, hablábamos de Weimar. Parece que es cierto que anda con esa chica de la taberna. ¡Eso no me interesa! Les he dicho que busquen a la princesa, deprisa. P -p Perdón Vale, ya tenemos dos Nos quedan seis Que no son muy difíciles de conseguir, ya os digo Por el momento, una, un objeto que se me ha olvidado eh, Aquí Tenemos, espérate, no, aquí, aquí Tenemos Una cola de Fénix Y es la única, el único objeto así Escondido de la zona Eh... Uno es ese, ¿veis ese que está corriendo? Este hay que pillarlo, es difícil un poco, pero bueno no. Soy tonto Bueno, aquí hay otro Que podemos llamarle la atención ¡Ay! ¡Qué hambre tengo! Por eso nadie respeta a los hombres de Alexandría ¡Aguante, soldado! ¡Saque pecho! Sin respeto puedo vivir, pero sin comida... ¡Ay! ¡No puedo más! Y aquí también podemos, podemos hacer un poco de indisciplina, ¿no? Comiendo... ¿Hay comida sobre la mesa? ¿Probar? Sí... <risa> Y podemos comer un poco. Mm. Mm. La cocina de Alexandría es la mejor del mundo. Vale, vamos a intentar pillar a ese, a ese de fuera. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora no me engaña, vale, ahí. Estoy buscando, estoy buscando. Ya está. Pero es, es obligatorio este, este soldado para cumplir el minijuego. Que las recompensas del minijuego es una tontería, ¿eh? Podéis no hacerlo perfectamente, pero bueno. A mí me gusta hacerlo todo. Aquí, bueno, es solo para conocer a, a la cocina, ¿ves? Y a la jefa de la cocina. Jefa de cocina. Todos pedirán más, ñam, ñam. Y ya está. Eh, digamos que este personaje... Eh, acordaos de ella, simplemente. Ya está, no voy a decir nada más. Vale, eh, bajamos. Aquí es donde aparecieron el sonitón. Y vamos hacia la izquierda. Por aquí hay diferentes personas con las que hablar, algunos libros que puedes leer, pero bueno, yo voy a ir directamente a la historia. Más que soldado, yo quisiera ser escritor, vivir de las letras. Comandante, quiero renunciar. Realmente da igual lo que le des. Le dices, concedido. Está bien, soldado, puede renunciar. Dentro de 20 años, ahora corra a buscar a la princesa. ¡Puah! Joder, tampoco hace falta llorar por eso. Venga, va. Eh, aquí puedo, bueno, es que no, eh, tampoco es muy importante estas letras Y a la derecha también es una especie de biblioteca Que también puedes leer algo de, de, de libros Pero bueno, eso no, no son importantes Así que vamos hacia, hacia adelante aquí... ¿Mm? Parece que la gente se está divirtiendo Pero la reina me matará si no encuentro a la princesa antes de que termine la función Y la odiosa Beatrix se reirá de mí otra vez ¡Debo apresurarme! Vale, hablamos con este, que está aquí haciendo el vago. ¡Ah! ¡Cómo relaja mirar el agua que pasa! ¿No quiere contemplarla conmigo, comandante? ¡No es el momento! Por orden de la reina, debemos buscar a la princesa Garnet. ¿Cómo dice? 
¡Qué misión más importante, Dios mío! Déjenlo en manos de Hagen. ¡Al ataque! Al ataque, dice. Si solo hay que buscar la tranquilidad. No hay que atacar a nadie. Si vemos aquí, pues hablamos con este hombre. Dice, el soldado Pluto número... ¿eh? Por aquí no ha aparecido nadie. Si os fijáis, eh, con las manchas que tiene en la piel y tal, es el Blank de la compañía Tantalus. Es un pequeño... Bueno, la han puesto ahí para, para hacer la gracia, ¿no? Bueno, no es que tampoco es un guiño, o sea, es simplemente que Blank está ahí y ya está. Se está haciendo pasar por un soldado del, del, del escuadrón de Pluto. Oye, ¿no quieres ir conmigo a tren un día de estos? No sé. ¡Soldado! ¿Qué hace aquí? ¡Marche ya mismo a buscar a la princesa Garnet! S -s sí, señor. Estaba ligando, ¿eh? Estaba ligando. Por eso antes la conversación de los dos soldados estaba ahí <ríe> hablando sobre él. Y nada, continuamos por aquí, no hay objetos. O había algo por aquí, no, no, no hay objetos. No hay objetos, ¿no? Por aquí. No, creo que no hay objetos. Vale, vamos con este. Que está cansado ya de subir escaleras. Uf, estoy muerto. Vaya, así que usted también se entrena subiendo a la torre. No, no y no, estoy buscando a la princesa. ¿Sabes si está arriba? Estaba pensando en subir, pero me he quedado sin aliento, ¿sabe? ¿Cómo sin aliento? Señor, ¿ya ha dado la orden a todo el batallón? Y aquí es cuando hay que darle, cuando hay que hablar con los ocho del pelotón. Entonces aquí se completa la, la mini misión, digamos. Claro que sí, a todos. Hmm, ¿Por qué me parece que había un hombre de más? Se refiere a Blank, por eso lo dice. De modo que se lo ha ordenado a la pareja más experta en recoger información, Bruschen y Coer. A ver... De modo que se lo ha ordenado a Lot, capaz de llegar al corazón con su pluma. A ver... De modo que se lo ha ordenado a Tisner, el mejor cañonero de los tres reinos. A ver... De modo que se lo ha ordenado a Weimar, que se sabe los nombres de todas las chicas del pueblo. A ver... De modo que se lo ha ordenado a Hagen, que conoce el pueblo como la palma de su mano. A ver... De modo que se lo ha ordenado a Mel... Al Melgenzheim, campeón del año pasado con la carrera de balas de cañón al hombro. ¡Bravo! ¡Ese es mi comandante! Has obtenido el elixir, y ya está, y solo sirve para eso. <risa> y si eso era para eso, ya está. Vale, una vez lo tenemos todo, pues seguimos hacia arriba. No sé cuánto llevo de vídeo. Creo que no se haga muy largo, la verdad. Pero bueno. Seguimos subiendo. Y aquí hay una escena de vídeo, creo. Sí. Uff, estoy rendido. No, señor, no es momento de flaquezas. Debo buscar a la princesa. ¡Eh! 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 ¡Es la princesa Garnet! ¡La persigue un bellaco! <ríe> no hace gracia esa palabra. ¡Voy en vuestro rescate, princesa! ¡La persigue un bellaco! <ríe> no sé por qué no hace gracia. Mira la princesa, qué valiente es. Bueno, parece un mono, ¿no? Como es una, un humano con cola, pues es como si fuese un mono, ¿no? Este, claro, es que a ver, hacer eso con, con todo el armatoste que tiene encima, la armadura esa, pues debe de pesar lo suyo, ¿eh? Pero bueno. Estos son los que hicieron la actuación musical antes de que empezase la obra. ¿Eh? ¿A dónde se ha ido la princesa Garnet? ¡Ah! Ay, ay, ay. ¿Dónde va? <ríe> ¿Cómo mola cómo se distorsiona la música? Y bueno, aquí no hay nada, así que vamos a tirar para adelante. ¡Che! ¿Qué haces? Sí, vos. 
¿Cómo camina? ¿No te enseñaron buenos modales? ¿Cómo es eso de atropellar a la gente y hacerse la burra? Os, os ruego que me perdonéis, es que tenía prisa y... Más prisa llevo yo que tengo que salir a escena. Vale, vamos hacia allí. Quiero hablar con ella. Ah, Gitan. ¿A vos qué te parece? Yo creo que esta chica es una madre educada. Vale, pero déjame hablar con ella. ¡Che! No me trates como si fuera un estorbo. Vaya, Rubí, después te explicaré, ¿vale? Que se escapa, se escapa. Uf, parece que al fin te has dado por vencida. No ha sido como lo planeamos, pero tenemos a la princesa. Caballero, ¿por casualidad sois tripulante de esta nave? Me cachis, parece que me ha dado, se ha dado cuenta. Quizás lo sepáis, pero en realidad yo soy... Garnet Vox Alexandros, princesa de Alexandría. ¿Por qué parecéis buena... Porque parecéis buena persona, os pediré un favor. ¿Podéis secuestrarme ahora mismo? ¿Qué? Se supone que nosotros íbamos a... ¡Princesa! ¿Estáis por ahí? Vienen en mi busca. Supongo que tienes buenas razones para querer huir. Vale, déjalo todo en mis manos. Gracias, caballero. Bueno, princesa. Con vuestro permiso, procederé a secuestraros. Procederé a secuestraros. ¿Qué espera? ¿Eh? Por rápido, por aquí. No temas, princesa. Es Zinna, uno de los nuestros. Me menos mal. Os ofrezco mis disculpas por haberme asustado tontamente. No te preocupes, el tío tiene una cara que asusta a cualquiera. ¡Calla, bribón! Muchos quisieran tener un rostro como el mío. ¡Princesa! Vení conmigo, ¿eh? Sigamos a Zinna. ¡Princesa! 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 ¡Llega tarde, soldado! P perdón, mi comandante. ¡Princesa! No quiero gritar mucho. Cina, te has metido en un cuarto sin salida. Jejeje, lo tengo todo planeado, compañero. Mira. ¡Ya! Lo tenía preparado para caso de emergencia. ¡Princesa! ¡Venga, todo el mundo adentro! No sé si ponía eso, pero dejo. ¿La princesa estará ahí dentro? Entraré primero, mi comandante. ¿Qué hace, soldado? Co comandante, no me puedo mover. <risa> Misión cumplida. Esto es porque, ya lo he dicho antes, es el... ¿Cómo se llamaba? Bueno, el compañero de, de Gitan. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. ¡Qué agilidad, princesa! Creo que me voy a enamorar de ti. Estoy dispuesta a todo con tal de huir, caballero. ¡Qué desperdicio! Serías una ladrona profesional... Eh, fenomenal. Hablemos más tarde. ¡En marcha! Pero aquí hay dos objetos. Si giramos el volante hacia la izquierda... Ahí ha quedado un cofre, ¿lo habéis visto? ¿Qué haces? Si baja tanto la potencia del barco, se va a estrellar, ¿eh? Gíralo a la derecha. Bueno, lo giramos a la derecha. Y ahora... Lo giramos a la derecha, otra vez. Si os fijáis al fondo, caerá otro cofre. Ahí está. ¿Qué haces? Si sube tanto la potencia, el barco os va a explotar, ¿eh? Gira a la izquierda. Creo que me comí más letras de lo, de lo que se había comido el propio juego. Y ahora vamos a coger esos cofres. Esos cofrecitos. Con lo torpe que soy, soy capaz de entrar, pasar por la puerta y después no puedo devolver. Cogemos este, que es una cola de Fénix. Y cogemos el que hay al fondo, que no se ve, pero ahí está. Y se trata de una ala de Fénix. 
Así que vamos a continuar ¡Eh, ¡Alto ahí! Princesa, este soldado os rescatará ¿Estáis a salvo, princesa? ¡Bravo! Ha sido una mani la maniobra más brillante de la historia del batallón Pluto Jejeje <ríe> No temas, princesa Te secuestraremos sin falta ¿Cómo? ¿Quién diablos eres tú? Quienes protegeremos a la princesa Somos nosotros Bueno, <ríe> el del centro decía Somos nosotros Somos nosotros Nosotros Bueno, no sé, da igual <ríe> Bueno, este jefe es fácil no sé si, puede, si podemos llamarle jefe Pero vamos a robarle cosillas Que tiene cosillas para robarle Gorra de cuero Traje de seda Madre mía, qué suerte Ya está, ya hemos robado todo lo que tiene Así que vamos a atacar sí, Atacar y ya está sí. Me ha matado a Fina, de verdad Pobre Fina Da igual, aunque Fina es que es muy flojo, Fina eh, Aunque lo maten Nada, esto es fácil, es ir atacando. Me habéis obligado. Y hace con una magia magistral ahí. <ríe> ¡No! ¡Bichos burino! ¡Por caridad! Ahora Esta noche se casa mi hija La princesa Cornelia Con el, princip con el príncipe Schneider Ja Con Schneider en mis manos El reino de Sasun pronto será mío Jo 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 Hemos atrapado A un tipo sospechoso que sí Vaya, vaya, Marcus, muchacho. Escúchame bien, por más que ames a Cornelia, y por más que Cornelia te ame, no puedo permitir que se case con un plebeyo como tú. Cuando esta campana suene tres veces, será la hora de tu muerte. ¿Y ahora? No hay salida. Mm... Gitán, súbete al número 2. Vale, princesa Garnet, por aquí. No escaparéis. Oh. Una campanada más y... Han subido a escena. <risas> princesa. Muchachos, seguid actuando. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Cornelia. ¿Eh? ¿Eh? Debes decir Marcus. Marcus. Eso es, muy bien. Me agrada el teatro, ¿sabes? Sigamos actuando, la reina debe estar mirando. Oh, Marcus, como deseaba veros. Quiero estar junto a vos, llevadme lejos, lejos. ¿Qué dices, Rey Lear? ¿Les dejarás en paz? Jamás. ¿Qué queréis? ¿Estar juntos? ¡Ja! Nunca lo permitiré. Cornelia se casará con el príncipe Echeider. ¿No es así, príncipe? ¿Eh? ¿Este soldado co con la princesa? Quien tenga alguna queja se las verá con mi espada. Oh, duele, que sí. No podemos ganar, escapar, que sí. Vamos, Cornelia, volved con vuestro padre al castillo. No, padre, he sufrido suficiente. Cornelia, no me deis más dolores de cabeza. He decidido esta boda por vuestro bien. Comprended. Ha llegado tu hora, Rey Lear. Por la memoria de mis padres y mi amada Cornelia... Dejaré que hable mi acero. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? Marcus, perdonadme. A pesar de todo, es mi padre. Cornelia, princesa. Padre, perdonad a vuestra hija. Y por favor, perdonad a Marcus. ¡No! 
no podré vivir sin oír vuestra voz, sin sentir la calidez de vuestro regazo. Solo una cosa me queda por hacer. ¡Ah! Oh, ¡Marcus! Esto es teatro. ¡Ay, qué tristeza! ¿Dónde se ha metido Garnet? <risa> Cómo me gusta hacer el payaso, coño. ¡Qué actuación, eh! Sí, ha estado muy bien. Ha valido la pena cruzar todos esos tejados, ¿no? ¡Uy! ¡A correr! ¡Alto ahí! Con que... Es... Pff, no da tiempo a leer eso. Decían movimientos, ¿sabes? ¡Deprisa, bobo! ¡Ataque! ¡No escaparéis! Perdonad a vuestro padre. Princesa. P perdón, perdón. ¡Alto! ¡He dicho alto! ¡Quietos! ¡Ay! ¡Me quemo! Gitán, es hora de irse. Adiós a la compañía Tantalus. ¡Vamos, princesa! Este soldado no entiende nada de nada. Steiner, no me persigáis más, os lo ruego. Comandante, espero órdenes, señor. Mm... Princesa, no puedo acceder a ese pedido. Testarudo como siempre. Deja ya a ese tío y vámonos, rápido. Princesa, ¿y tú, chaval, estás bien? ¿Cómo se coloca el sombrero? Sí, sí. Princesa, os rescataré aunque no lo queráis. Vale, este combate es otro paripé, o sea, es la tontería. Esto es atacar y ya está, básicamente, no hay mucho más que hacer. Podéis eh, con Bibi. Bibi es un personaje de magias, más que de golpe cuerpo a cuerpo. Entonces, bueno, pone, podéis usar magia blanca que es cura, pero bueno, no hace falta. E invocar, no me dejé invocar a ninguno, pero bueno, <ríe> aquí como te muestran eso. Y aquí sí que puede acumular, se concentra el aumento de absorber mágico. Bueno, he de decir que si pulsas el back o el select, eh, pues... Puedes ver la ayuda de cualquier cosa, ¿no? Incluso del menú y de esto. Pero bueno, eh, puedes usar Piro y atacar a Steiner con Piro. La primera magia del juego. ¡Oh! ¡Qué emoción! Y quita bastante, claro. Es que ha quitado bastante más que el golpe cuerpo a cuerpo de Bibi. Bah, no ha sido nada. Ya lo veo, pues estás cayendo, ¿eh? Todo listo, ¿eh? Bien. ¿Y tú, Blank? Cuando quieras. Entonces, sujetaos. Y en marcha. ¡Sí, señor! ¡A volar! <risa> pues ahora, la compañía Tantalus huye con el terravista. Eh, porque ya tiene a la princesa, que es su principal objetivo. En realidad, la obra de teatro era un paripé. Son golpes de arpón un poco sutiles, ¿no? <ríe> no sé, me parece... Llega cuando impacta. No se oyen mucho. Bueno, lógicamente, pues la, la reina Brane está intentando eh, rescatar entre comillas, a Garnet. A rescatar entre comillas porque en realidad Garnet no quiere ser, o sea, quiere ser secuestrada. Y lanza un boom, que es un, un enemigo mítico de Final Fantasy, que sinceramente el diseño me encanta. De los nuevos no, porque los nuevos los han puesto muy feos, 
y no me gustan mucho, pero los booms antiguos me parecen súper super guays. Y nada, esto es incluso más tonto que el combate anterior. Hay que atacar a Steiner. Y ya está, si es que no hay más. Y el boom de atrás, pues irá haciéndose cada vez más grande. ¡Soldado! ¡Mira detrás de ti! A ver... Tarda mucho en reaccionar Steiner, ¿eh? ¡Letal! ¡Otra vez! ¡Steiner! ¡Mira detrás de ti! ¡Mira detrás! ¡Mirad detrás! ¿Sabes? Que habla como... <ríe> ¡No caeré en ese truco! Da igual lo que le quitéis, el número. Lo importante es el número de ataques que le hagáis. Así que bueno, da igual hacer magia o lo que sea, no, no, no es muy difícil este combate. ¡Rendíos ya, bellacos! ¡El boom! O boom, no sé si es boom o boom. Vale, el, el boom está por, por explotar. Mira, cuando, cuando el Marcus cuando actúa pierde el acento ese de las zetas. Ahora ya, ya se ha girado. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ese es el bomb, el bomb que ha explotado. Y lo celebra, la verdad. Pero Terra Vista es un barco... Es un barco fuerte, es un barco que resiste. Es un barco con principios. <ríe> No se dejará destruir tan fácil. No se dejará eh, destruir tan fácilmente. Bueno, también se está cayendo a cachos, eh. También os lo voy a decir, pero bueno, que aún así sigue volando. Eso es importante. Está enfadada, está enfadada la reina, está enfadada. Claro, le han secuestrado a su hija. Bajo su punto de vista. Han secuestrado a su hija. No es que su hija haya querido irse. ¡No! ¡No vamos a estrellar! Y ya está. Ha llegado a su límite ya el barco. No puede más. Lo gracioso es que después de esa explosión no se incendia el barco. Mocosa insolente. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. Ah, no, sí que sabe que se ha escapado la... su hija. Vale, sí, sí. Son. Son. ¿Ya están listos aquellos juguetes? ¿Listos para lo que gustéis? Pífate. Son capaces de freír a la princesa en un segundo. Páfate. ¿Quién ha dicho que, que la mataran? La quiero en... viva, ¿entendido? ¿Qué ponía ahí? No me he fijado. Pues nos hemos caído, nos hemos estrellado en mitad de un bosque. Madre mía, parece un, un, parece un juego de miedo ahora. ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien, Cina? Yo sí, pero a primera vista ha quedado hecho polvo. Esto se pone interesante. Mira que venir a caer justo en este bosque. Nadie ha caído aquí o... y vivió para contarlo. Jefe, el casco está en llamas y no damos abasto. No llores, me que trefe. Mejor piensa cómo apagar el fuego. Y no olvides de rescatar a los heridos. Vale, jefe. Fuera la carga, armas, objetos, todo lo que sea útil. Si, nos... si se nos quema todo, nunca saldremos de este bosque. Entendido. Uf, uf. Apagad pronto el fuego, que no puedo to solo con todo. Y los tiran. ¿Qué hace? ¿Y ahora gané? Quedará todo achicharrado. Buscamos a la princesa Garnet, que sí. No está por ninguna parte, que no. 
Quizás haya quedado debajo del barco, quizás. Si encima de raptarla la hemos aplastado, no espera algo peor que la horca. <risa> no estoy acostumbrado a hablar con ese acento. Lo, lo intento, ¿eh? Pero <risa> hay algunas palabras que me cuestan. Estaba... Estaba vivo, Yetan. Eso de saltar del barco en pleno vuelo ha sido una locura, colega. No, he salido volando con el choque. ¿Y, vo ¿y vosotros? No te preocupes, somos huesos duros de Roé. Pero no es... Pero no espera la horca, la princesa no está por ningún lado. Secuencia en tiempo actual. Ha salido la indicación de STA, cupo. Una secuencia en tiempo actual es algo que ocurre en otro lugar en este mismo momento, cupo. Cuando aparezca esta indicación, abajo a la izquierda, pulsa ese botón. Puedes hacerlo en cualquier momento mientras la indicación esté en la pantalla, cupo. Prueba a pulsar eh, back, cupo. Le damos al back y pone elegir la secuencia por pues, guardián del bosque porque no tenemos otra, básicamente. <ríe> no sé cómo decir eso. ¿Estáis bien? ¿To ¿Todavía nos sigue? Siempre habla, siempre habla en tercera persona, ¿eh? La, la Garnet. Cu ¡Cuidado! Vale, y ya está. Lo vamos a dejar aquí porque esto ya se está alargando demasiado, ¿eh? Lo dicho siempre... Eh... En la descripción tenéis guías de otros juegos, por si os interesa. Y me haría mucha ilusión que apoyaseis este vídeo y este canal, si os ha gustado este vídeo o esta guía, para poder seguir trayendo más contenido de este más adelante. Así que lo dicho, espero que os haya gustado y que os haya servido. Estamos forrados ahora, claro, como hemos hecho el minijuego aquel que nos han dado 10.000 guiles de golpe. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, cupo.